Hello YouTube, welcome back from my stoop. Today's video will be a two-part video. One part um, will be my musings as usual, and the second part will be in Afrikaans. One of uh, one of the comments on my on a previous video asked someone asked whether I would consider making an Afrikaans video. So I thought, well, maybe that's a good idea to do it uh, today. Especially because I want to do one on uh, on how to pack a pipe. Um, I had a long discussion this morning with someone who is changing from vapes to to tobacco to pipes, and uh, he's buying a new pipe. And obviously, the pipe would need to be um, to be break in. So uh, I've made a video long ago. So I thought, well, maybe I should do that in Afrikaans. So if you want to listen to Afrikaans version of how to pack and break in a pipe, uh, you're welcome to move to the end. Um, but otherwise, the first part will be my usual thinking, uh, as usual, or like I sometimes say, my clip in the boss. So today's clip in the boss is all about the future. <laughs> In one sense, a lot of us think that the, the world will be different um, going forward. Everything will be different, nothing will be the same. Um, and I was wondering this week, uh, two things. The, one, the first thing is, um, how different? Uh, Will the economic system like um, like capitalism change? Will the way we do business change? Will the way we do we travel change? Will the way we interact as world together change? Um, because you know, traveling and we we all said that the the world became small in a sense by saying that it's beca it became so easy to. Uh, to share and to experience another part of the world that um, what in the old days were far away is now close by um, just because you know the internet and you can travel there and you can experience things and etc et um, and obviously that affects uh, tourism as well so so yeah the one part of this thinking was how will it change exactly um, the second thought that crossed my mind was, will it change? Uh, is it a given? Um, because we've had a, a pandemic in 19, 16, 17, 18, the Spanish flu, and there was one in, eight, in the 18th, in, in the beginning of the 18th, and there was one in the beginning of the 17th. Um, so, yes, there's a change in, in the immediate years as an after effect, but... Um, did the world change that much pre-1918 and post-1918? Um, and if it changed, how quickly did we get got back to to what it was pre-19, let's say 1910? So yes, there were a change, like the depression in the 1930s and and everything. But it looks to me like we kind of very quickly got back into our stride and did things the same we did all the time uh, as capital, capitalists and uh, in the way we did things. Um, and, and thinking about the, the communist world, um, communism came into effect 1917-18, thereabout. Um, I'm not sure how Russia was, was affected by the Spanish flu, I don't think much. Um, but they went through changes irrespective of a pandemic. So my one thought that the world will change and will be different and we will do things different from here on. And the other one is, will it? Um, well, will it? Maybe for a few years, but soon we might be just back in our stride doing things as, as we did. So yeah, um, I hope that certain things will change. For example, the way we, we do meetings. We've realized now that Zoom meetings as, can be as effective as 
being in a place and the cost effective of, of getting people around the country or even around the world um, the G7 is soon to be apparently in in, uh, in America um, is it really necessary for everyone to travel and go there um, yeah so so yeah in a certain sense I would like things to to change but in, in another sense I think just being human beings, a lot of things will just get back into the stride after a few years. That the, that the coming few months and or years will be difficult, that I think is fairly fairly general knowledge uh, or clear. But um, yeah, so I was thinking about this whole change or not change thing. Um, and I would li lo love to hear your comments and what you think about it. Um, so yeah, that is my first part. From here on, we'll be in Afrikaans, my vernacular, my, sounds like a Dracula, my uh, mother tongue. So welcome, uh, you what Afrikaans can verstaan by hierdie gedeelte van my video. Ek wil graag um, sommer net vir oogend uh, vanmiddag, ja, dis al middag, wees hoe ek pijpen pak, maar ook hoe ek uh, pijp inbreek. Um, nou wil ek eers sommer recht van die begin af sê, um, my manier is nie noodwendig die enigste manier nie, en ook nie, nie, ook nie noodwendig die rechte manier nie, dis maar net hoe ek het doen, Um, gelukkig weet ook ons nou al onder pijprokers, dat daar is nie net een manier nie. Um, daar is baie maniere en elkeen het ons met sy een manier van dinge doen en wat vorm werk en so. Maar op die keer wil men, weet mense rarig nie en wil hulle net so'n bykie van die leiding en dan ontwikkel dit nou so maar oor tyd ontwikkel jy maar jou eie stijl soos die aangaan. So die eerste ding is, o, en die tweede ding wat ek wil sê, voor ek nou dit begin sê, is um, my eerste pijp het ek nie geweet van pijp inbreek en ek weet een carbon layer um, of soos die Amerikaner sê kyk, layer of kyk, dat jy in jou pijp moet opbouw nie. Ek het letterlijk een pijp gekoop om aangesteek en gerook en gerook en gerook en om, en om worm en stikkend gerook. Um, en die pijp uh, is alive and well. Hy is uh, nog steeds goed aan die werk en daar is niks fout met hom nie. Um, so ja, het wees eigenlijk vir jou dat, hoewel daar een beter en een slechte manier is, is die slechte manier nie noodwendig, nie noodwendig, kan, maar nie noodwendig, um, jou pijp verwoes nie. Maar die beter manier is om stelselmatig in te breek. So wat, wat ek nou dan na begin doen het met my nieuwe pijpe, is, uh, en hier is a Peterson Sulek Home Reeks pijp, uh, baie mooi pijp, so wat ek doen is, ek begin om, sê nou maar so, drie kwart, nee, derde, te stop en om dan aan te steken te rook. Maar nie warm nie, onthou daar is nog geen beskermende lag tussen die, die twak en die hout nie. So, die oomlik as jy voel hy word warm, los om, laat hom afkoel, steek hom weer aan, gaan verder. En dit doen jy, sê nou maar so, so een of twee of drie keer, en dan pak jy hom weer een bykie hoor, jy sê nou maar jy na half toe, en dan so na twee derdes toe, en dan, en die selle, um, as jy hom tot by half pak, dan wil jy ook so eenmaal, tweemaal, selfs miskien een derde maal, um, nie die selle, die, die weer op keer, so, ek bedoel nou nie, dat jy die een stop sal, die as moet oprook, laat het nou, want as van as is nie, um, jy pak hom, rook hom, klaar, skit hom uit, pak hom weer halfte, rook hom, klaar, skit hom uit, pak hom weer halfte, so vir twee of drie keer, en dan drie kwart, uh, en dan miskien vol. Um, en vandaaf kan jy dan maar net gewoon voortgaan, maar dier een tyd, tot, totdat jy sien dat daar nou al dentelike laagie uh, ingebouw is, um, moet, jy maar, moet jy maar net bedacht daarop wees, dat jy moet om asjeblief nie jou pijp warm rood nie, as jy oomlik sy warm voel, sit om neer, laat hem afkoel, um, en as jy kan, as jy tweede pijp al reeds het, sal het ook goed wees as jy hom so bykie laat ris ook. Um, jy kan hom so so dag miskien laat ris en die ander pijp rook. En, um, as jy nie het nie, 
Dis ook oké. Okay. Soos ek sê, ek het net een pijp gehad toe ek begin het en ek het om die hele tijd gedoek. Um, maar het sal goed is as jy dalk gouwer as later een tweede pijp wel kan kry um, en om dan ook so tussen die twee uh, in, inrook. Dan wat die, wat, die, um, wat die stop betref, nou, ek hou daarvan om sommer so en dan met my vinger so te krap, krap, krap en krap, krap, krap en um, patie keer gooi ek het, dan, as ek nie hierdie sakkie by my het nie, wat een baie lekker sakkie is, so as ek nie hierdie sakkie by my het nie, maar die ander ene, dan gooi ek dit in my hand, en dan krap ek so van my hand af, so uit my palm uit. Um, ek hou hiervan, want dan gooi jy jy niks weg nie, dan krap jy hem so in, 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 stop hem in, krap hem weer. Nou, die manier om dit te doen is, is, jy, jy, jy krap twak in, druk hem so'n bykie vast, krap weer twak in, druk hem so'n bykie vast, wat gebeur is, jy skep basis lig, ligsakkies um, tussen die laad twak, uh, wat goed is, want dan kan um, uh, jy dan vorm dit nie so dik kompakte uh, twak nie, of pijp nie, maar dan sal lekker circulatie en, en, en my syg makkelijk en so, um, en dan druk ek om as so, en ek uh, steek hem aan, en dan nou af is, soos hierdie, dan steek hem aan, druk hem mooi gelijk, en um, en begin maar weer. En as hy dood gaan, steek ek maar net weer aan. So ja, dit is, uh, dit is hoe ek het doen, en um, as dit is wat jylle gesoek het, en as dit is waarvan jylle hou, as jylle hou van die Afrikaanse gedeelte van die video, Laat weet my onder in die, in die uh, opmerkings wat jy van hou en of jy daarvan gehou het en even if you didn't understand the word I'm saying but if you liked it, <laughs> write it down there if you want to. So, uh, baie dank dat jy gekyk het en um, geniet jou pijp, geniet jou rook. Uh, ek sal jy binnenkort sien, so teken in op my kanaal as jy nog nie ingeteken is nie. Um, please subscribe and click the bell button to be notified. Uh, I'll see you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you.